ஆதி ஆகமம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழல் நடக்குது பாருங்கள் ஆபிரகம் உன்னோட குடும்பத்தை மட்டும் உன்னுடைய தகப்பன் வீட்டிலேருந்து பிரித்து வா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆபிரகம் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய சகோதரனுடைய மகனாகிய லோத்தையும் கூட கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாரு அப்போது என்ன ஆகுது போ போய் கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது கத்தர் ஆபிரகாமை ஆசிர்வதிக்கிறார் அவர்களுடைய ஆடு மாடு எல்லாம் பெருசாகுது கத்தர் பயங்கர ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்குறார் அதனால் என்ன ஆகுது டென்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது லோத்துடைய இல்லை மேய்ப்பர்களுக்கும் ஆபிரகாமுடைய மேய்ப்பர்களுக்கும் டென்ஷன் வருது நான் நினைக்கிறேன் இது ரெண்டு குடும்பங்களுக்கும் கண்டிப்பாக லோத்து அவங்க மனைவி அவங்களோட பிள்ளைகள் ஆபிரகாம் அவங்களோட பிள்ளை ரெண்டு குடும்பங்கள் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த வேலைக்காரர்கள் மற்ற சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வருது அங்கே எப்படி ஆபிரகாம் இதை கையாண்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்க வசனம் சொல்லுகிறது பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஆதி ஆகமும் ஏழாவது வசனத்தில் எப்படி போட்டிருக்கு ஆபிரகாமுடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் லோத்துடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று அக்காலத்திலே கானானியரும் பெருசியரும் அத்தேசத்திலே குடியிருந்தார்கள் பாருங்க அங்கே வந்து ஒரு சண்டை வருது அது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகுது அதை வந்து ஆப்ரஹாம் பார்க்கிறார் நல்லா ஞாபகம் வைத்து கொள்ளணும் குடும்பத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை எழும்போது நிறைய நேரம் நம்மளுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறோன்னா நம்ம அதை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோன்னா அது தானாக சரியாயிரும் அது பிள்ளைகள் மூலமாக இருக்கலாம் மனைவி மூலமாக இருக்கலாம் கணவர் மூலமாக இருக்கலாம் எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை வருது குறிப்பாக இந்த பிரச்சனையை கையாளுவதோடைய முக்கிய பங்கு வந்து குடும்ப தலைவருக்கு தான் இருக்கிறது குடும்ப தலைவர் கண்டிப்பாக இதில் இன்வால்வ் ஆகி பிரச்சனை இருக்கணும் ஒருவேளை உங்கள் மனைவிக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய அம்மாவுக்கும் ஒரு டென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓகே ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனால் போக 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 அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக மாறுகிறது அது வாக்குவாதமாக மாறுகிறது வாய் சண்டையாக மாறுகிறது அது மன அழுத்தத்தை தருகிறது நீங்களும் வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே உங்கள் மனைவி ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்கள் அம்மா என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அப்புறம் அம்மாட்ட போய் உட்காந்தீங்கன்னா அவன் பொண்டாட்டி என்னடா சொன்னதை பேச்சு கேட்க மாட்டேக்கிறா அவன் அப்படிலாம் கேட்குறா இப்படிலாம் கேக் இது வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகுதுன்னு போது யூ கான்ட் பி சைலண்ட் இல்லை ஆபரகம் பாருங்கள் அழகான ஒரு முடிவை எடுக்கிறார் இவர் எப்படி இந்த முடிவை எடுத்திருப்பாருன்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அவர் சொல்கிறார் லோத்துக்கிட்ட போய் சொல்கிறார் ஆபரகாம் லோத்தை நோக்கி எனக்கும் உனக்கும் என் மெய்ப்பருக்கும் உன் மெய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் வேண்டாம் நாம் சகோதரர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் நம்ம ரெண்டு பேரும் சகோதரர்ப்பா இன்றைக்கி உன்னுடைய வேலைக்காரங்களும் என் வேலைக்காரங்கள்னால உனக்கும் எனக்கும் நடுவில் ஒரு பிளவு வந்துவிடக்கூடாது நாம் சகோதரர் ஆப்ரஹாம் வாஸ் வெரி கிளியர் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அண்ட் ஈ வாஸ் ஏபிள் டு சி த ப்ராப்ளம் செப்பரேட்லி அடுத்தது பாருங்கள் அப்பொழுது இந்த தேசம் எல்லாம் உனக்கு முன்னு இருக்கிறது அல்லவா நீ என்னை விட்டு பிரிந்து போகலாம் நீ இடது புறம் போனால் நான் வலது புறம் போகிறேன் நீ வலது புறம் போனால் நான் இடது புறம் போகிறேன் என்றார் வெரி பியூட்டிஃபுல் அந்த இடத்துல ஆப்ரஹாம் கொடுத்த ஒரு சொல்யூஷன் ஈவன் நீங்கள் அடுத்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லோத் உடனே ஈ வாஸ் வெரி ரெடி டு மூவ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருப்பார் அப்போது ஆப்ரஹாம் இந்த முடிவை எப்படி எடுத்திருப்பார்ன்னு கொஞ்சம் அண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி பீஸ்ஃபுல் ட்ரான்சேஷன் எந்த சண்டை பிரச்சனையாகி அவங்க கிளம்பலை அதுக்கு முன்னாலேயே அவர்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு பீஸ்ஃபுல் பார்ட்டிஷன் ஒரு செப்பரேஷன்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் அ வெரி வைஸ் டெசிஷன் ஆப்ரஹாம் ஸ்டேக்கன் அப்போ ஒரு குடும்ப தலைவர் யாரோ இரண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒருவேளை உங்களுடைய கணவர் உங்களுடைய தங்கச்சியோ அக்காவோ அவங்க குடும்பம் உங்களோடு கூட இருக்கிறாங்களா இல்லை உங்கள் அண்ணன் தம்பி உங்களோடு இருக்கிறார்களா இல்லை மனைவியோட அப்பா அம்மா பக்கத்தில் வந்திருக்காங்களா பக்கத்து தெருவிலேயே இல்லை கீழே மேலே இருக்காங்க இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும்போது எப்பொழுதுமே ஒரு குடும்பத்தோடு இன்னொரு குடும்பம் நெருக்கமாக இருக்கும்போது உரசல்கள் ஏற்படுவது சகஜம் அது நல்லா ஞாபகம் வைத்து கொள்ளணும் நம்ம என்ன தான் ஆண்டோருக்குள்ளே இருந்தாலும் நம்ம என்ன தான் வேதம் வாசித்தாலும் நம்ம நல்ல என்ன தான் ஜெபித்தாலும் நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஆலோசனை வரும்போது சொல்லுவாங்க அவங்க ஃபுல் காஸ்பல் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்கங்க அவங்க பென்டி காஸ் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்கங்க அவங்க ஏஜி சர்ச்சுக்கு போகிறாங்கங்க அவங்க ஆண்டவரை ரொம்ப விசுவாசிக்கிறவங்கங்க ஊழியெல்லாம் செய்கிறாங்க அவங்க எப்படி இப்படி செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் லோத்தும் ஆபரகாமும் தேவனை விசுவாசித்தவர்கள் தான் சாராளும் விசுவாசித்தவங்க தான் அப்படி இருக்கும்போது உரசல்கள் வருமா கண்டிப்பாக உரசல்கள் வரும் ஆனால் இந்த உரசல்கள் வரும்போது பிரச்சனை என்ன என்பதை தனியாகவும் நபர்கள் உறவுகளை தனியாகவும் பிரித்து பார்க்கிற பக்குவம் குடும்ப தலைவருக்கு குண் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு யூ ஷெனோ கெனாட் டேக் அ சைடு
சகோதரர் இந்த பந்தம் பிரியக்கூடாது பாருங்க ஒரு குடும்ப தலைவர் எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய அம்மா அவங்கள நம்ம பிரிய முடியாது எங்களுடைய என்னுடைய மனைவி அவளையும் நான் விட்டு கொடுக்க முடியாது என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் அவர்களும் எனக்கு முக்கியம் ஆனா அதே சமயத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை எங்களை சேர விடாம உரசி கொண்டு இருக்கிறது அந்த பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையை தெளிவாக பார்த்தார் முதலாவது பிரச்சனைகளையும் உறவுகளையும் தெளிவாக பிரித்து பார் குடும்பத்தில் இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் அதனால தான் ஆப்ரஹாம் வாஸ் ஏபிள் டு டிசர்ன் த ப்ராப்ளம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் செப்பரேட்லி வாட் அ வைஸ் ஐடியா ஏன்னா ஆப்ரஹாம் ஜெபிக்கிறவராக இருந்தார் ஆபிரகாம் கத்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவராக இருந்தார் ஆபிரகாம் கத்தருடைய வார்த்தையை தினமும் கேட்கிறவராக இருந்தார் இனி குடும்ப தலைவர்கள் வேதத்தை உட்காந்து வாசித்து ஜெபிக்காததுனால இன்னைக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை சரியாக பார்க்கிற தெளிவு இன்னைக்கு குடும்ப தலைவர்கள் இடத்துல இல்லை ஒன்று மனைவி சொல்கிறத கேட்குறாங்க இல்லை அம்மா சொல்கிறத கேட்குறாங்க இல்லை ரெண்டு பேரும் விட்டுட்டு வெளியிலேருந்து ஒரு பாஸ்டர் இல்லை வெளியிலேருந்து ஒரு மூன்றாவது நண்பர் யாராவது ஒரு ஆலோசனை இல்லைன்னா தான் நினைக்கிறது இல்ல ரொம்ப அழகா நீதிமொழிகள் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுது நீ உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை வாய்க்க செய்வார் அப்போ ஒரு குடும்ப தலைவர் மனைவி சொல்றத கேட்டுக்கணும் அம்மா சொல்றத அம்மா அப்பா சொல்றதையும் கேட்டுக்கணும் நண்பர்கள் சொல்றத கேட்டுக்கணும் ஆனால் கத்தர் இடத்துல போகணும் அண்டவரே எல்லாரும் இப்படி இப்படி சொல்றாங்க ஆனால் நான் என்ன முடிவு எடுக்கணும் எனக்கு பிரச்சனையை பார்க்க முடிவு செய்யுங்க ஆபிரகம் தெளிவாக பார்த்தார் பிரச்சனை லோத்துக்கும் எனக்கும் இல்லை லோத்தோட மேய்ப்பர்களுக்கும் என்னோட மேய்ப்பர்களுக்கும் இவர் போய் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் என் மேய்ப்பர்கள் தான்ப்பா கரெக்டு அவங்க தான் சரியாக செஞ்சாங்கன்னு ஆபிரகாம் அப்படி அவர்கள் ஒருமித்து குடியிருக்க அந்த பூமி அவர்களை தாங்க கூடாது இருந்தது அவர்களுடைய ஆஸ்தி மிகுதியா இருந்தபடியால் அவர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ண ஏதும் இல்லாமல் போயிட்டு ஸ்பேஸ் வாஸ் த ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா ஷெப்பர்ட்ஸ் வாஸ் நாட் ஆல்சோ த ப்ராப்ளம் ஸ்பேஸ் வாஸ் ஆல்சோ வாஸ் த மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த பூமி அவங்களுக்கு இருக்கிற லிமிட்டட் ஸ்பேஸில் அவங்க ஆடை கொண்டு விடுறதா இவங்க மாடை கொண்டு விடுறதா இவங்க ஒட்டகத்தை நிறுத்துறதா இதுதான் ப்ராப்ளம் இதுதான் அல்டிமேட் ப்ராப்ளம் புரியுதா so abraham was able to see the problem okay appo he is uh, he is turning the solution towards the problem prachana engayo adhaadu enga amma apdi pesi irukka maatanga yen wife apdi solli irukka maata appdi illama amma vu wife um eda kurithu pesranga oru vela kitchen rendu per la yaar use pananonu pesrangala illa vande yen thambiyo avungalukku enna prachana varudhu oru vela edam illaya sufficient bedrooms iruka oru rendu moonu couple irkingna ella couples ku thani bedrooms irukano selnar space oru vela dress maatha edam illana adu oru periya sandaya varum space sufficiency private space oru tharu poi aluradhukku oru tharu poi konja poi rest edukkaradhukku oru personal space venum hall is not as personal space hall la or kudumbam or kanavan manavi irukka mudiyad or thani avangalukku arai vendum in the space la tension varumbodhu da adha vandu neradiya sollama vera edhiliya adu kaamipanga illa appo unmaiyana problem enna o adai eduthu adha solve panna appo abraham nenikkarar okay problem is the space then loth thaniya poitaaro naan thaniya poitaalo அப்போ அவனுக்கு வேறு ஸ்பேஸ் இருக்கும் எனக்கு வேறு ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஆனால் நான் என்றைக்கும் லோத்தை பார்த்து தம்பின்னு கூப்பிடலாம் அவர் இப்போ என்ன என்னப்பா சகோதரேன்னு கூப்பிடலாம் அவரும் என்னை பார்த்து என்னை சகோதரேன்னு கூப்பிடலாம் நம்ம போய் வந்து இருக்கலாம் த டென்ஷன் வில் பி சால்வ்டு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக யோசித்தார் ஆப்ரஹாம் ஸோ நம்ம என்ன ப்ராப்ளமோ அந்த ப்ராப்ளமை குடும்ப தலைவர் உட்காந்து இவாலுவேட் பண்ணோம் அஸ் ஒய்ஃப் வந்து சொல்ல வராங்க பிரச்சனை என்பது வாய மூடு நீ எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் அம்மாவை பற்றி தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லை அம்மா வந்து ஒரு மனசில் சொல்ல வராங்க இல்லைம்மா இதே மாதிரி புலம்பாதம்மா அப்படின்னா யூஆர் யூ ஒன் ரன் அவே ஃப்ரம் த ப்ராப்ளம் யூ ஆர் புஷிங் பேக் த ப்ராப்ளம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இதை அடிக்கடி சொல்கிறது ஒரு ஒழுகிட்டு இருக்க டேப்பு தானாக சரியாகாது இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு இக்னோர் த ப்ராப்ளம் இட் வில் நெவர் பிகம் ஆல் ரைட் யூ ஹாவ் டு அட்டென் த ப்ராப்ளம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குடும்ப தலைவர்கள் குறிப்பாக நீங்கள் பிரச்சனையை கையில் எடுக்கணும் யூ ஹாவ் டு ஷோல்டர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து கத்தரோட சமூகத்தில் போய் பேசுங்க அண்டவரே என் ஒய்ஃப் இப்படி சொல்கிறா 
என்னுடைய 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 அம்மா இப்படி சொல்கிறாங்க என் தம்பி தங்கச்சிலாம் இப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க தம்பி தங்கச்சி இப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா அம்மா இப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு தீர்வை கொடுங்க ஆபரகாம் சாரால் இந்த குடும்பத்தை குறித்து நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இங்கே குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது லோத்தோட வேலைக்காரர்களுக்கும் ஆபரகாமோடைய மெய்ப்பர்களுக்கும் நடுவில் சண்டை வருது ஆபரகாம் அதை எப்படி கையாண்டு கொண்டு இருக்கார்னு பார்க்குறோம் தன்னுடைய உறவுகளையும் பிரச்சனைகளையும் அவர் தனியாக பிரித்து பார்க்குறவராக இருந்தார் ஸ்பேஸ் தான் ப்ராப்ளம் அவங்களோட ஆட்களுக்கும் அவங்களுடைய ஆடு மாடுகளுக்கும் எங்கள் ஆடு மாடுகளுக்கும் இடம் பார்த்த மாட்டேந்து அப்படின்றத ரொம்ப யோசிச்சார் ரெண்டாவது லோத்தை லோத்துடைய உறவை நான் என்றைக்குமே இழந்து விடக்கூடாது என்பதை கத்தர் பார்த்தார் அதே போல தான் நம்ம குடும்பத்திலையும் அம்மா அப்பாவும் ரொம்ப முக்கியம் மனைவியும் முக்கியம் மனைவியோடைய அப்பா அம்மாவும் ரொம்ப முக்கியம் மனைவியோடைய உடன் பிறந்தவர்களும் ரொம்ப முக்கியம் கணவரோட உடன் பிறந்தவர்கள் ரொம்ப முக்கியம் கணவன் மனைவி முதலாவது அதை நல்லா ஞாபகம் வைத்துக்கணும் நம்ம எல்லாம் சகோதரர் ஒரு மனைவி நினைக்கணும் என் கணவரோட அவர்களுடைய பெற்றோர் அவர்களோட உடன் பிறந்தவர்கள் எல்லாருமே என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் என்னுடைய தாய் தந்தைன்னு யோசிக்கணும் கணவர் அதே மாதிரி மனைவியோடைய எல்லா குடும்பத்தாரையும் அவர்கள் என்னுடைய தாய் தந்தை அவர்கள் சகோதரர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் நினைக்கணும் இந்த ஒரு தாட்டு மட்டும் மாறுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனையை ஈஸியாக கையாளலாம் பிசாசு உள்ளே போக முடியாது உன்னுடையது என்னுடையது உன்னுடைய அப்பா அம்மா என்னுடைய அப்பா அம்மா ஓ ஓ அண்ணன் சரியில்லை ஏன் தம்பி சரியில்லை இந்த உன்னுடைய என்னுடைய பிரிக்கும் போது பிசாசு நடுவில் புரி புகுந்துறதுக்கு நம்மளே ஒரு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடும் புரியுதா அது வசனம் தெளிவாக சொல்லுது பிசாசுக்கு இடம் கொடாதிருங்கள் ஸோ ஹாவ் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ்னஸ் எல்லாரும் வேணும் அம்மா அப்பாவும் வேணும் மனைவியும் வேணும் ஆனால் இவர்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் ப்ராப்ளம் ஒருவேளை சேர்ந்து இணைந்து இருக்கும்போது ஒரே பிரச்சனை டெய்லி சண்டை அது போக போக ஜாஸ்தி ஆகுது அது குறைஞ்சிதுன்னா பரவாயில்ல ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஆக வேண்டும் ஒருவேளை இணைந்து வாழுவதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குமானால் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து ரெண்டு குடும்பங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கலாமே இல்லை நான் யோசித்து பாருங்கள் இணைந்திருந்து சந்தோஷமாக இருந்தால் ஓகே பட் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு வரலைன்னா வர வராதிருந்திருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வந்துருச்சு வந்திருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை பிரித்தாவது நம்ம வந்து எப்படி வந்து இதை சால்வ் பண்ணி கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க போகிறோம் ரெண்டு பேருக்கும் சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ் இருக்க போகுது ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் இருக்க போகுது அவங்க நினச்ச மாதிரி அவங்க கிச்சனில் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சமையல் பண்ணிக்கலாம் அவங்க நினச்ச மாதிரி எழும்பலாம் தூங்கலாம் இது பண்ணலாம் ஒரு குடும்பமும் இன்னொரு குடும்பமும் சில நேரம் இணைந்து இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம லாட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா பிரச்சனை இல்லை அதாவது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கணவன் மனைவி அவங்க வந்து பேசுனாங்க அந்த கணவருடைய அம்மா என்ன பண்றாங்க அந்த அவங்களுடைய அறைக்கு பெட்ரூம்க்கு போய் சுத்தம் பண்றது எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறது கேட்டா பிள்ளைங்க வந்து சரியா வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க தட் இஸ் அன் இன்டர்வென்ஷன் அவங்களோட தீர்மானத்துக்குள்ளே இன்டர்வென் பண்ணுறது கணவன் மனைவி அப்பா அம்மாவே நம்ம இருந்தால் கூட திருமணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு வந்து வேறு ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் அவங்க அழைக்கும்போது தான் நம்ம போக வேண்டும் அதுதான் மரியாதை நம்மளுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்பா இன்னைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு எங்கள் குழந்தைகளை பார்த்துக்கோங்க இல்லை எங்களுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வாங்க இல்லை கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க வென் த இன்வைட் யூ கோ இல்லைன்னா பிள்ளைகள் அவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க அடல்ட்டுங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ அபவ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கு எப்போவுமே அவங்க குழந்தைகள் தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஐயோ தப்பாக பண்ணிடுவாங்களோ தவறாக முடிவெடுத்துருவாங்களோ சரியாக செய்ய மாட்டாங்களோன்னு நம்ம இன்னுமே குழந்தைகள் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் நீங்கள் முதல்ல உங்கள் ஃபோக்கஸை உங்கள் பேஷன் மேலே ஆண்டர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற அழைப்பு மேலே திருப்பி கொள்ளுங்க நீங்கள் போய் ஏதாவது ஒன்றுத்தில் என்கேஜ்டாக இருங்க பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டீங்க திருமணம் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் கடமை முடிஞ்சிருச்சு எப்போ பிள்ளைகளுக்கு தேவையோ எப்போ பிள்ளைகள் அழைக்கிறார்களோ அப்போ தான் அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளே நம்ம போக முடியும் அதுவும் ஒரு அளவு தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே போக முடியாது நான் பெண்ணை பெற்றவன் நான் இப்படி தான் முடிவு பண்ணுவேன் நான் இப்படி தான் வந்து கேட்பேன் நான் வந்து இப்படி சொல்லுங்க மாப்பிள்ளை இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம போறது வந்து சரி கிடையாது வேதாகமத்தின் படி சரி கிடையவே கிடையாது பாருங்க ஆப்ரகாம் பார்த்தார் அந்த ஸ்பேஸ் தான் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் அவங்க பிரிந்து போனார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பதினோராவது வசனத்தில் போட்டிருக்கு அப்பொழுது லோத்து யோர்தானுக்கு அருகான சமபூமி முழுவதையும் தெரிந்து கொண்டு கிழக்கே பிரயாணப்பட்டு போனான் இப்படி அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள்
கான்ஃப்ளிக்ட் வருதுன்னா சின்னதுலேயே சால்வ் பண்ணுங்க கான்ஃப்ளிக்ட் ஒருவேளை ரொம்ப வருஷமாக பெருசாகவே போயிட்டு இருக்குன்னா தான் இந்த முடிவை நான் எடுக்க சொல்கிறேன் எடுத்ததும் பிரிந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே கான்ஃப்ளிக்ட் பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு முடிவு எடுத்தார்கள் பாருங்கள் ஒரு பீஸ்ஃபுல் ட்ரான்சக்ஷன் லோத்து ஒரு பக்கம் அவருக்கான சமபூமி அவர் அழகாக போயிட்டார் ஆபரகாம் இந்த பக்கம் வந்துட்டாங்க குடும்பங்களுக்கு நடுவில் இருந்த அந்த டென்ஷன் என்ன ஆகுது அப்படியே சால்வ் ஆகுது ஆனால் லோத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகும்போது ஆபரகாம் ஜெபிக்கிறார் ஆபரகாம் போய் உதவி செய்கிறார் லோத்தோட எல்லாம் கொல்லப்படுறதெல்லாம் இல்லை எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஈ கோசன் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தள்ளி இருக்கும்போது நிறைய இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம போய் அவர்களை அடிக்கடி சந்தித்துக்கலாம் அவங்களுக்கு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போகலாம் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் சமையல் கொண்டு போகலாம் அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிடலாம் உறவுகளை இழந்துடாதீங்க சண்டை போட்டு போட்டு அம்மா அப்பாவை முகத்தை பார்த்து பேச முடியாமல் இருந்துடாதீங்க இல்லை சொந்த பிள்ளைகள் பெற்றோர் இடத்துல போகவே போகிறதே கிடையாது இன்றைக்கி மனைவி என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே போகக்கூடாது கணவர் சொல்கிறாங்க உங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு நம்ம போகக்கூடாது அது சரியில்லை நம்மளை வளர்த்து ஆளாக்கினவர்கள் பெற்றோர் வீட்டுக்கு எப்படி போக வேணான்னு இருக்க முடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் தனியாக வந்து உங்கள் லைஃப்பை செட்டில் பண்ணிட்டு அவங்கள போய் கனம் பண்ணுங்க ஒரு பர்த்டேஸ்க்கு போங்க ஆனிவர்சரிக்கு போங்க இல்லை ஒரு நாள் ஈவினிங் கேஷுவலாக போங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கிட்டு போங்க இல்லை அவங்களையும் கூப்பிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போங்க என்ஜாய் லைஃப் என்ஜாய் ரிலேஷன்ஷிப் கற்று கொடுத்த உறவுகளை பிரச்சனைனால இழந்து போய்விடாதீர்கள் பிரச்சனையை சின்னதாக இருக்கும்போதே அட்டன் பண்ணுங்கள் அதை குறித்து ஜெபிங்க தேவ ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க தேவ ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு சரியான தீர்மானம் எடுங்க குடும்ப தலைவர் விட்டு <laughs> பின்பு கத்தர் ஆபரகாமை நோக்கி இல்ல உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கையும் தெற்கையும் கிழக்கையும் மேற்கையும் நோக்கிப்பார் பேச ஆரம்பிக்கிறார் வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கிறார் சில நேரத்தில் சில மூன்றாவது நபர்கள் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் ஆசிர்வாதம் வராது நான் மூன்றாவது நபர்களும் போது நம்மளோட அப்பா அம்மாவை சொல்லலை சில நேரம் தேவையில்லாத இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஒரு நண்பர் குடும்பம் வந்து நம்மளுக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு குடும்பம் வந்து ரொம்ப இன்டர்வீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க கத்தரால் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தர முடியாது சில நேரம் ஆண்டவரே என்ன பண்ணுவார் அதை அழகாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் கத்தர் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்து கொண்டு போகிறார் ஏன்னா ஆபரகாமோட வாக்கு தத்துவத்தில் ஆபரகாமும் சாராளும் தான் வரணும் லோத்தா அவங்க கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அதான் இந்த டென்ஷன் ஸோ ஆபரகாம் அந்த இடத்துல செய்த ஒரு தவறை இந்த இடத்துல தேவன் என்ன பண்ணுறாரு நிவர்த்தி செய்கிறார் அதனால் குடும்பங்கள் நடுவில் ஆபரகாம் சாராளோட குடும்பத்தில் பாருங்கள் இதில் சாரால் எந்த சேவுமே இல்லை ஆபரகாம் அழகாக நின்று இதுதான் என் முடிவுன்னு சொன்னார் ஆனால் சாரால் கிட்ட பேசாமல் அறிந்திருப்பார் நிச்சயமாக பேசியிருப்பார் இல்லை லோத்து அவரோட மனைவியோட பேசாமல் இருந்திருப்பாரா நிச்சயம் பேசியிருப்பார் ஆனால் குடும்ப தலைவர்கள் ரெண்டு பேர் இணைந்து அழகாக முடிவெடுக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம சகோதரர்கள் வா நம்ம உட்காந்து பேசலாம் என்ன பிரச்சனை நான் இதை குறித்து ஜெபித்தேன் தேவனிடத்தில் விசாரித்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தால் எப்படி நல்லாயிருக்கும் சகோ ஆபரகாம் சொன்னோன்னு லோத் அப்படியே கேட்குறாரு அதை ஏன்னா கத்தருடைய தீர்மானம் எடுக்கும்போது முழு குடும்பமும் அதில் இருக்கும் சமாதானமாக ஒரு 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 பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொண்டு வாங்களே தவிர சமாதான குலைச்சலை கொண்டு வராதீர்கள் உறவுகளை இழந்து விடாதீர்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் உள்ள இனி கணவன் மனைவி உங்களுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சின்ன சண்டை வந்துட்டே இருக்கா அதை வந்து காது கொடுத்து கேட்காம இருந்துடாதீங்க குடும்ப தலைவர்கள் தயவு செய்து போய் உட்காந்து அம்மா நீ ஏதோ ஒரு ஒரு வாரமாக சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க என்னன்னு சொல்லி கேளுங்க ஒரு உள்ள வீக் டேஸில் நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் ஒரு சண்டே ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு லீஷராக ஏன்னா கான்ஃப்ளிக்டை எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு காரியம் சவால் ஒரு பிரச்சனை அதுக்கான தீர்வு யோசிக்கணும் சிந்திக்கணும் ஆனால் குடும்ப தலைவர்களுடைய முக்கியமான பொறுப்பு அது செய்து தான் ஆக வேண்டும் இல்லை ஆனால் அதை சமாதானத்தோடு செய்வதற்கு தேவ ஞானத்தை கேளுங்க பொறுமையாக இருங்க தேவ கிருபைகளை கொடுங்க இப்போ மனைவி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க மா அம்மா சொல்லிகிட்டே இருக்காங்கம்மா நான் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் டைம் கேளுங்க கண்டிப்பாக கத்தர் உங்கள் குடும்பங்களில் இருக்க பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியே வரும்படி ஆபரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் ஆபரகாமுக்கும் லோத்துக்கும் நடுவில் சமாதானத்தை கொடுத்த தேவன் கத்தர் உங்கள் குடும்பங்கள்லையும் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகளை மாற்றி சமாதானத்தை நிச்சயமாக கொடுப்பார் மனைவிமார்களும்